ต่อมานะคะเรามาดูการหาระยะทางและความสูงใช่ปะคะก่อนที่เราจะไปทําโจทย์นะคะทบทวนความรู้กันก่อนการหาระยะทางและความสูงเนี่ยต้องมีระยะทางต้องมีความสูงมาให้ใช่ไหมหรือไม่ก็หาอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเราหาระยะทางและความสูงจากการที่เรายืนอยู่กับพื้นหรือว่าพอยืนอยู่กับพื้นก็มองขึ้นไปใช่ไหมหรือว่าบางทีเขาอาจจะบอกว่าเราอยู่บนยอดตึกแล้วมองลงมาอะไรประมาณนี้นะคะเราอยู่ในเรือใบมองขึ้นไปหาประภาคารอะไรทํานองนี้นะคะพวกนี้เนี่ยเราจะมีการก้มกันเงยเสมอใช่ไหมดังนั้นวิธีการนะคะที่เราจะรู้ได้ไงว่าก้มว่าเงยนะคะหลายๆคนชอบสับสนฉะนั้นพี่จะวาดให้ดูนะคะว่านี่คือตาเราอันนี้คือมองด้านข้างนะคะนี่คือตาเราปุ๊บมีขนตาค่ะปุ๊บอันนี้จะระยะอ้างอิงหมายถึงเรามองตรงออกไปไงระยะอ้างอิงพี่ขอลบไอ้คนนี้ออกไปก่อนนะปุ๊บถ้าเกิดเราเงยขึ้นหมายถึงเรามองขึ้นอย่างนี้ปุ๊บอย่างเงี้ยเรียกมุมเงยทันปะเพราะเงยขึ้นไงลืมตาขึ้นแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ปุ๊บกดตาลงก็คือมุมก้มไงนะคะดังนั้นเราก็จะมีระยะอ้างเองอย่างเช่นพี่บอกว่าพี่มีพื้นดินอยู่นี้มีคนคนเดิมอยู่นี้มองตึกฉันระดับสายตาพี่อยู่นี้มองตึกพี่ก็เงยขึ้นไงเนี่ยก็เงยทันปะแต่ถ้าเกิดนะคะถ้าเกิดพี่อยู่บนยอดตึกพี่มองลงมาอันนี้คือระดับอ้างเองพี่พี่มองก้มนี่คือมุมก้มฉะนั้นมุมก้มนะคะเราจะได้ตรงนี้ออกมาใช่ปะแล้วถ้าเกิดเราไม่มีคนอยู่ตรงนี้นะคะมองก้มมาเห็นก้อนหินอ่ะสมมติเป็นนี้ฉะนั้นเวลาเราจะหาโดยปกติถ้าเกิดเขาให้ระยะตรงนี้มาเขาให้ความสูงตรงนี้มานะคะเราจะต้องใช้ฟังก์ชันของมุมใดมุมหนึ่งระหว่างมุมนี้กับมุมนี้หลายคนชอบบอกว่ามุมก้มอ่ะคือมุมนี้แต่ไม่ใช่นะคะมุมก้มคือถ้าเกิดเราอยู่บนยอดตึกก้มลงตาเรากดลงอยู่ตรงนี้ฉะนั้นมุมก้มจะกลายเป็นตรงนี้ด้วยมุมเดียวกันเนื่องจากว่าเป็นมุมแย้งเก็ตไหมถูกไหมคะฉะนั้นสมมุติเขาบอกว่าโอเคมองเห็นก้อนหินนะคะในมุมก้ม30องศาฉะนั้นตรงนี้30ตรงนี้ก็30ด้วยตัวนี้เราจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ s ก็จะกลายเป็นแทนไงคะสามสิบเท่ากับ h ส่วน s อะไรประมาณนี้เนาะโอเคปะต่อมานะคะเรามาดูการหาระยะทางนะคะแล้วก็ความสูงเรือสองลำจอดอยู่ห่างกัน60เมตรและจอดอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันอ่ะวัดเรือก่อนอโอเคอันนี้น้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บห่างกัน60เมตรแล้วก็บอกว่าจอดอยู่ในแนวเช่นตรงเดียวกันใช่ไหมถ้าหารในเรือเนี่ยมองไปเห็นประภาคารมุมเงยแสดงว่าประภาคารอยู่ตรงนี้ประภาคารว่านไงอะนี่เหรอเฮ้ยมีเสาอากาศด้วยชึบชึบชิบชิบโอเคมีหน้าตาอ่ะพอแล้วไม่ใช่ประเด็นฟื้นก็มองขึ้นไปเห็นยอดประคาคารเห็นยอดประคาคารเป็นมุมได้ค่ะมุมเงยเนาะมุมเงยสี่สิบห้ากับสามสิบสี่สิบห้ากับสามสิบโอเคนะคะจงถามว่าเรือนะคะที่จอดอยู่ใกล้ประภาคารจะอยู่ห่างประภาคารเท่าไหร่ก็แปลว่าจะต้องหาตรงนี้โอเคนะคะก่อนอื่นพี่ก็ต้องให้ความสูงของประภาคารเป็น h ก่อนนะคะเรามองสามเหลี่ยมรูปในก่อนก็คือสี่สิบห้าใช่ปะ่ะ
ก็มองรูปนี้นะคะเป็นแทนละกันนะคะแทน45เท่ากับข้ามชิดก็คือ h ส่วน x แทน15เป็น1 h ส่วน x x เท่ากับ h อ่าโอเคไหมเสร็จไปมองรูปใหญ่นะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็น60บวก x เนาะก็จะได้เลยคะ่ะแทน30เท่ากับข้ามส่วนชิดก็คือ60บวก x นะคะแทน30คือ1ส่วนรูท3 h คือ x ใช่ป่ะพี่ก็จัดการเลยนะคะ x ส่วนด้วย60บวก x คูณไขว้ขึ้นไป60บวก x เท่ากับรูท3 x ย้ายข้างมารูท3 x ลบ x เท่ากับ60อันนี้ก็จะได้ x นะคะรูท3ลบ1ดึงตัวร่วมใช่ป่ะนี่ได้60นะคะ x จะเท่ากับ60ส่วนด้วยรูท3ลบ1นะคะโอเครูท3เนี่ยประมาณ 1.732 นะคะลบ1ก็จะได้60ส่วนด้วย 0.732 นะคะ x ตัวนี้ก็จะได้ประมาณเท่าไหร่60ส่วนด้วย 0.732 นะคะดังนั้นตัวนี้หารให้เรียบร้อยนะคะถ้าเกิดบางคนไม่หารก็ติดค่านี้ไว้ก็ได้อย่างเช่นพี่อาจจะติดไว้60บวกกับอะไรคะ60ส่วนด้วยรูทสลบหก็ได้หรือถ้าเกิดจะหาคำตอบก็กดเครื่องคิดเลขเนาะ60หารด้วยรูทสลบหก็จะกลายเป็น 81.96 นะะอันนี้ก็จะได้60บวก 81.96 ก็จะได้ 141.96 ดอันนี้คือทั้งหมดใช่ปะ่ะแต่เราจะหาอะไรเราจะหา x x ก็ตอบแค่นี้อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดเขาถามว่าเรือลำแรกนะคะเรือลำไกลไกลเนี่ยจะอยู่ห่างประภาคารเท่าไหร่ก็ตอบอันนี้แต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเรือลำที่อยู่ใกล้กับประภาคารก็จะตอบอันนี้นะคะข้อ2นะคะชายผู้หนึ่งมองจากตึกซึ่งอยู่ข้างถนนนะคะก็มีถนนมีตึกชึบแล้วก็บอกว่าตึกเนี้ยสูง200เมตรนะคะว่าตรงตรงดีกว่าเฮ้ยมันไม่ตรงนะฟึบอ่าโอเคสองวันนี้ฟึบแล้วก็บอกว่าวัดจากระดับสายตามองเห็นรถยนต์ทำมุมก้มมีรถยนต์ฟึบคนนี้มองมาฟึบเป็นมุมก้มอ่าอ่ก้มตรงนี้ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บเท่าไหร่สามสิบแสดงว่าตรงนี้ก็สามสิบอ่าแล้วไงต่อต่อมาสิบห้าวีอ่าสิบห้าวีรถก็วิ่งเข้ามาเนาะทำมุมเท่าไหร่หกสิบตรงนี้หกสิบอ่ามุมก้มหกสิบไอ้ตรงนี้ก็ต้องหกสิบไงก็แย่งกันมาเนาะแล้วก็ความเร็วลดสม่ำเสมอด้วยความเร็วเท่าไหร่งั้นเราต้องหาระยะทางตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะระยะทางตรงนี้มาตรงนี้เราจะได้รู้ว่าจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะระยะทางเท่านี้หาความเร็วได้ละนะคะเรามาดูที่ตรงนี้ก่อนพี่ให้ตรงนี้เป็น x ละกันนะคะรถคันที่ขับเข้ามาเนี่ยห่างจากตึก x เมตรนะคะพี่ก็ใช้แทน60แทน60ก็คือ200ส่วนด้วย x แทน60คือรูท3ดังนั้นคูณ x ขึ้นไปกลายเป็นรูท3 x เท่ากับ200 x เท่ากับ200ส่วนด้วยรูท3นะคะ x คือ200ส่วนรูท3เสร็จแล้วเราก็เก็บเอาไว้นะคะ
พอมาถึง30บ้างนะคะแทน30ข้ามก็คือ200ส่วนชิดก็คือตัวนี้นะคะ x บวก s นะคะซึ่งแทน30คือ1ส่วนลบ3 200ส่วนด้วย x ของเราคือ200ส่วนรูทสนะคะเราก็บวก s นะคะเราก็เป็นไงคะคูณขึ้นไปกลายเป็น1ส่วนรูทสคูณ200รูทสบวก s อันนี้ก็คือเท่ากับ200นี่หารอยู่ก็ขึ้นไปคูณได้เนาะคูณเข้าไปค่ะกลายเป็น200ส่วน3รูทเจอรูทหลุดใช่ปะบวก s ส่วนรูทสนะคะเท่ากับ200เฉยเ s ส่วนรูทสเท่ากับ200ลบ200ส่วน3 600ลบ200ส่วน3ได้400ส่วน3 s ส่วนรูทสฉะนั้น s ก็คือ400คูณรูทสส่วน3นะคะอันนี้ก็คือระยะทางใช่ปะมีหน่อยเป็นเมตรฉันจะหาความเร็ว v เท่ากับ s ส่วน t นะคะก็คือ400รูทสส่วน3หารด้วย15ก็คือหารด้วย15แบบนี้นะคะจะได้เท่าไหร่คะ400รูทสส่วนด้วย15 3 45นะคะก็ตอบเท่านี้นะคะหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ